。哈喽，大家好，我是贾西，带来一局精彩的死神一块地。这一局呢，只有五个玩家，我们呢是一个盟军，我就想把基地拉到那个最后一颗地盘，就是那个七号位啊。一般像七号位的话呢，假如说没有受到影响，可以顺利的到那个终点。像我们玩盟军呢，待会可以造一个间谍，把那个中立的那个大头啊、尤里，用间谍呢变个色之后呢，直接走到那个核电厂之后，造一些飞行兵呢，瞬间呢就可以过去了。这也是我们一开始对吧，拉到七号位的一个想法。然后六号位呢是一个苏军，五号位呢也是一个苏军哈。我们前期呢正常一个发展，你看那个八号位有那个中立的大头啊，加上尤里哈，我们待会造个间谍变个身就可以了。这里呢，我们就要先造几个工程师啊。开局的钱比较多，有三万块钱，所以说呢，待会我们可以造那个超时空。然后三号位的话是一个蓝色，是一个苏军啊。这个三号位优势非常大，因为它前面两个地盘都是它的。这前面两块地盘加上三号地盘，这个油井太多了，又有三片资源，所以说呢，它这个爆发力是相当的大、啊。我们工程师把八号位那个油井占了。一会儿像超时空呢，这些重要的建筑啊，我们肯定要放在八号位哈。这回五号位的黄色，注意看，来了一波连打带拖，哎呦，让对方那个重工卖掉，而且他后排呢有动员兵加上坦克，这一波硬推的话，感觉这个蛋蛋色就不太好顶了。假如说这个蛋蛋色被带走之后啊，你看他那个地盘还有好多资源啊。所以说，待会五号、六号那个黄色，它的优势呢也是非常大的。我就希望那个蛋蛋色呢能够是吧多撑一下，这样子我们可以造个间谍去偷一个兵营啊。坦克可以不偷到星，这个飞行兵啊一定要偷到星啊。待会过去打那个电厂的速度是比较快的哈，但是感觉这个蛋蛋色呢马上就顶不住了。我们现在在这里呢也造个兵营啊，待会呢造个间谍变身。好，这个蛋蛋色又造了个兵营，这个兵营我喜欢，稍微等一下，不要打它好不好？但是这个黄色呢，你看直接上去，还好这个蛋蛋色又来了个兵营，我们赶快变身，直接过去把这个兵营一定要摸一下。下面我们就造超时空啊，这个黄色呢还在这里整它，这个蛋蛋色呢还好它比较顽强对吧？我们这个偷车直接过去。然后下车，间谍把这个兵营一摸，这个蛋蛋色接下来呢，他就只能自爆了，因为你看这个黄色来了一个 give body。其实到现在呢，我也没有防那个黄色。你看我们造了一个光能坦克，准备把这个神盾啊，这个神盾加上海螺啊，都是中立的。整掉之后，我们只需要造点飞行兵，再把这个充电宝啊，还有油里一整，接下来呢，我们真的会非常非常顺利的到那个终点。而那个黄色的，一开始我也没把它当回事啊，因为它呢可以选择去那个左上角，对吧？最终回到一号位。他这里来了一个基诺夫，感觉呢想要过来整我，但是你看，他这个基诺夫呢选择炸桥，这个桥呢都是单向桥，一旦断了之后呢，我是没办法修的。他这个断桥的行为，当时呢是吧，把我给迷惑了，因为他这样子很明显呢就要去那个左上角哈。所以你看，我们这个飞行兵啊，都懒得过去打他。我们选择把这个油里呢，加上充电宝，先给他敲掉。因为我们那个间谍啊，加上工程师啊，已经就绪了。整掉之后，桥一修，然后间谍进去那个核电厂，这些一星的飞行兵再过去，把那个核电厂一敲的话，我们可以快速的到那个终点。一旦到了终点之后，我们就可以安安静静的享受。即使那个黄色去的那个一号位再发展呢，我们也不慌哈。然后呢，我们补一个基地。工程师把桥一修，我们这个间谍呢已经准备就绪了哈。好，再打掉光能。哎呀，但是那个工程师刚刚被那个光能还给整掉了。我们再来一个。到这的时候呢，一切都按照呢我设想的，我们呢可以快速的到那个终点。但是你看情况有变，看到没有？这个黄色它的铁木已经好了，他把这个桥一修，这个加斯呢很明显对吧？想过来整我，我这个超时空呢手速慢了一点点，不过他这样冲过来呢，我们也不慌哈。好，我们超时空把对方的履带车砸掉，他这样子过来想打我呢，也占不到什么太大便宜啊，顶多就是一个互相伤害。这个超时空换掉呢也无所谓哈，我们吃掉他的坦克，这一波呢完全对吧？还是可以守住的。我们工程师继续修桥。
那个间谍呢？我们的孩子后排还没有进去那个核电厂，但是你看那个黄色，就是要过来整我哈。假如我们这个地盘丢了的话呢，我们想回去啊，根本呢也回不去了，因为那个桥断了，我是没有办法去那个左上角，所以呢，我们只能拿飞机兵强行过去防守哈。好，我们手上放根棒，这样子呢，多少可以守一下，再把后面的坦克派过来。这个家伙呢还造了核弹哈，因为他占了两块地盘，这个经济还是可以的。现在这一波呢，我们守住了。你看我们这个间谍，直到现在呢才准备过去哈。先用坦克把这个桥整断，我们必须去终点，没有其他的路呢可以退啊。这个家伙的基诺夫过来了，我们把飞行兵过来打掉这个基诺夫。警告，黄色他这个铁木装置马上就要好了，他这个架势呢，感觉还要过来跟我死磕。这样子其实死磕呢，最终的结局就是两败俱伤哈。他完全可以去那个左上角，偏偏呢要抢我的地盘。这家伙这个架势，应该就是想来抢我这个胜利的果实，对吧？毕竟刚刚我们把这个充电宝整掉了哈。这家伙一波铁木冲进来没有关系哈。他这个坦克不多，我们这里呢有根棒。他把这个钱呢也花了很多造那个核弹，肯定手上也没多少存款哈。这样子这一波呢，我们对吧又守住了哈。你看我们这个飞行兵配合管理棒，他想这样抢攻肯定是打不下。我们直接点掉履带车，再点掉坦克。后排的坦克我们赶快过来，再把这个桥呢整断。你说你对吧？好端端的左上角不去，偏偏要跟我死磕，这样子何苦呢？何必哈？这家伙的核弹马上就好了。我们先用飞行兵正好呢抓住一个漏洞，他这里没有防控，打掉这个铁木装置。然后再用坦克把这个桥一断，他现在没有铁木的话呢，根本是吧没办法过的。毕竟我们这里呢有根棒，而且这里呢还有个门神啊。但是呢，这回你看，对方来了一发核弹，我们赶快把建筑卖掉。还好这里呢有个支点，有个兵营啊。这个家伙呢，就是要跟我死磕到底啊。我们上去点掉履带车。目前手上呢就只有两三千块钱了，我们其实经济不是很好，只有两个油井，然后呢，你看上面就那么一点点矿柱啊，所以说呢，接下来我们一定要快点过去，因为那个终点呢有油井，还有很多矿啊。这个黄色坦克不多对吧？我们直接上去点掉坦克，好，再点掉一个，这个家伙有钱哈，你看这个坦克源源不断的出来，他这个牛车有点多啊，我们直接再点掉一个。但是这个小飞熊啊，被这个苏军的牛车刮一刮，那个血呢瞬间就没了。而且这家伙呢，刚刚又造了一个重工，这两块地方的经济那是真的好啊。现在对方呢，核弹加上铁木，你看这个坦克是吧，又从重工里面出来了。他现在呢，接下来进攻又要用铁木了，我们只能呢选择把那个桥呢继续整断。现在外面除了我们两个人一直在死磕的话呢，还有一个蓝色。那个蓝色呢，正在那个十号位啊，准备打那个油桶啊。我们先把桥断掉，但是你看这家伙有钱对吧？造那个工程师马上就要修桥，他这样子一修桥呢，然后套上铁木啊，我们这波防守呢就非常的困难了。你看对方一修桥，我们这个坦克赶快把这个桥一断，能撑一会呢是一会，毕竟我们有个间谍啊，可以进那个核电厂，然后用飞行兵打呢，可以快速的到终点啊。但是这个家伙呢，在后排又来了工程师。他现在铁木装置已经好了，这个桥一修，感觉我们这一波对吧，根本顶不住。这个 B B U 车在下面呢，打不到那个工程师啊。先生，你看怎么办？对方这波坦克，我们根本是顶不住啊，顶不住呢，只能往前冲。能点掉几个履带车是几个，而且关键的是，大家看我们这个中国没了，这个家伙呢，把上面那个桥一修啊，他刚刚是整了个履带车，看到没有？把我重工偷了，偷完之后还在这里造兵营啊，准备偷我其他的建筑。大家说这一局还怎么玩？是不是、啊、没得玩了呀？我们这回只有一个基地，关键是这个八号位这个地盘呢已经失守了，我们再去八号位，再去那个终点呢，根本是去不了了。所以说打到这里怎么办？这个前面呢没办法去，只能选择战术性的后退，因为刚刚前面呢这个黄色把那个桥修好了，所以说呢我们这个基地呢就可以跑到那个左上角，真的是没有其他办法了，只能选择呢走那个回头路。但是走回头路的话呢，这家伙在那里看没有？停了一个蜘蛛啊，我们还得先把那个蜘蛛整掉。这个黄色的一发核弹，他这个核弹不是砸我啊
。他这个核弹去砸了那个十号位，因为十号位呢还有个蓝色在那里打油桶啊。这家伙看到没有？他把基地跑去八号位了。原来这家伙呢，他是想去那个终点哈、啊。我们先把他这个履带车整掉哈、啊。这个履带车一直守在这，我的飞行兵还没办法过去。好，坦克点掉履带车，然后飞行兵过去打掉蜘蛛。现在呢，我们就只能造飞行兵了。你看这个黄色，把建筑全部卖掉了。我们赶快把基地跑到那个左上角去啊！再多造一点飞行兵，用这个飞行兵来保护一下。你看这个黄色，其实他现在呢，坦克真的不多，只有三个。待会看一下这家伙怎么去那个终点哈。这个位置，这个基地停在这里呢，他那个无畏战舰他是炸不到的。我们再把这些建筑待会全部卖了哈。目前死神战舰马上要到达那个六号地盘，我们看一下那个十号位。十号位呢有个蓝色在那里呢拼命打油桶，但是我感觉那个蓝色呢应该是打不碎的，毕竟刚刚那个黄色一发核弹之后，把他的坦克应该是整掉很多了。本身这个蓝色的它的优势是非常大的，毕竟对方呢一开局啊就有三块地盘，但是被这个黄色的这家伙对吧一发核弹呢整掉了很多主力部队哈。目前黄色造了个重工，他现在这样子要想要过去的话呢，最起码造个七八个坦克，然后修桥把那个核电厂整掉，或者呢用个履带车啊把那个电厂一摸，对吧？这家伙呢应该是想拿坦克硬拆啊。其实呢我们那个间谍呢还在那里，对吧？那个间谍呢一直没进去，只要进去那个电厂呢就没电了。Minor, 目前我们手上经济呢只有两千多，这个飞行兵呢也不能造多了。毕竟待会呢，我们还要回去发展。虽然说那个零靠地盘呢有个箱子，但是那个钱呢也不多哈。十号位这个蓝色的开局啊，其实是天火啊。现在这些没有新的小兵疯狂的哒哒哒呢，要打很久，感觉应该是打不碎那个油桶。我们把建筑卖掉，把它全部换成钱。注意看这个黄色，拿着牛车扛伤害，然后后排的坦克直接过去整掉这个核电厂。这个核电厂一整的话呢，待会再把那个桥一修啊，还是有机会过去的。我们用这个小兵稍微的影响一下他，待会我们这个飞行兵呢，可以去那个终点把那个油井整掉啊。你看他这家伙对吧？想过去呢，估计他手上应该没太多钱啊。终于呢，整掉了地堡，然后履带车里面不知道有没有工程师啊，拉着基地过去，还顺手把我那个间谍呢给整掉了哈。这个小黄呢，只有四个坦克，履带车里面，哎呦，有个工程师把桥一修。不过前面呢还有三个地堡，这样子他这个坦克的血量对吧，还是会减少。主要那里呢还有那个中立的天启哈，哦，他后排呢又有一些。那么这回呢，我们肯定要去影响一下，这个飞行兵强行过去换他的基地，那肯定换不掉，因为基地的血量呢它是比较厚的。虽然说打不掉基地，但是呢，我们可以把这个油井对吧给它敲掉。这样呢，可以影响一下对方的一个发展啊。这里呢有那个中立的天启啊。假如说我飞行兵上去打的话，你看，我们先点到这个履带车啊。这个天启呢，看到没有？那个子弹也会打飞行兵啊。所以呢，当时我们那个飞行兵没有学强行过去呢打掉对方的基地啊，不着急啊。反正他呢想要出来打我，那必须是吧？把那个盟军的重工啊加上维修厂占了。而想占这个盟军的重工加维修厂呢，他必须要小心我这个飞行兵。假如说我们这个飞行兵把那个重工、那个盟军重工啊一换掉的话，对方呢就造不了盟军基地，他就没办法造那个盟军兵营、造飞行兵啊，也没办法造那个超时空，这样子他的坦克呢他就出不来，出不来呢他就只能用基诺夫啊加上那个核弹攻击、啊，这个基诺夫呢忽略不计，用核弹的话呢我们可以在一号、二号对吧那个地盘上到处生根发芽。现在看到没有这个桥修好了呀，我们赶快拿着基地过去啊。稍微等等，等这个辐射地带消失。这回死神战舰已经去那个十号位了，这个十号位的蓝色呢，马上就没了。打了半天那个桥呢，不带新的小兵打的实在是太慢了哈。目前手上七千多，完全对吧？可以发展。现在终点呢，就只有两个油井。这个盟军的重工加上维修厂，右下角呢有一个时间啊，这个倒计时结束之后呢才可以站，而我们对吧就可以发展了。你看我们这个飞行兵就停在这，因为他手上呢没有履带车，他只能造那个防空棍哈。我们上去打掉兵营，对方放过棍子呢，我们就战术性后退，主打一个呢就是消耗对方的经济哈
。另外一个，我们这个飞行兵呢，其实也是盯着右下角那个时间啊，马上就倒计时结束了，对吧？他那个重物一出来，我们找机会强行过去的给他换掉。这个时间呢，他那个重工啊，肯定是来不及造出来啊，所以说呢，我们有很好的机会给他换掉哈。造一个矿场之后，我们就拉着基地到处发展就行了。这里呢有个新信标，如果说你不打掉呢，待会这个死神战舰又会重新启动啊。我们用飞行兵先把它敲掉。黄色这回呢已经把那个重工啊跟维修厂占了，他接下来应该是想造那个盟军基地，但是造一个基地呢得三千块钱啊。他必须得先造一些防空，这家伙呢还在这里造女巫车，看来呢对我这个飞行兵啊还是要比较放心哈。我们先把这个心理信标整掉，整掉之后注意看哦，对方这个重工加上维修厂哟，原来还没战哈，还没战他就敢造女巫车，你看他卡钱了，把个雷达都卖掉了，因为呢正好有卡电哈，那我们这个飞行兵一旦打掉这个重工，这个黄色是不是他就没了呀？你看，直接领着盒饭下线了。好，这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。